Tenía Flor. Dos personas fueron alcanzadas ayer por misiles en Polonia cerca de la frontera con Ucrania. Como esto se dio en el marco de ataques fuertes con misiles de los más grandes de Rusia desde el comienzo de la guerra, entonces en Polonia inmediatamente acusaron a Rusia. Y esto no es cualquier acusación porque Polonia es parte de la OTAN y en el artículo 4 del acuerdo de esta organización Dice que las partes consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Entonces ahí se estaba poniendo en juego ya algo, llamémosle oficialmente, una posible tercera guerra mundial. Bueno, Rusia niega que los misiles hayan salido de su territorio, analiza que se puede tratar de misiles ucranianos que se usaban para neutralizar misiles rusos que estaban yendo a Ucrania. La OTAN inició una investigación y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que veía improbable que esto haya sido un ataque ruso. Está Fabián Calle. Fabián, eh, gracias por atendernos, como siempre. Eh, simplemente, eh, ¿de qué se trató esto? ¿Está eh, despejado el peligro de que haya una escalada si efectivamente eh, eran misiles rusos cayendo en territorio de la OTAN? ¿Cómo está, Maxi? Bueno, todo indica que se trata de un misil antiaéreo ucraniano que de los tantos que se dispararon ayer frente para neutralizar el ataque masivo de, de misiles cruceros y de drones que hizo Rusia en todo el territorio ucraniano. Y uno de ellos, falla mecánica, ya es un SS-300, es un misil de casi 40 años de origen soviético, habría salido de su curso y habría ca caído cerca de la frontera ucraniana con Polonia, en un, en un pequeño pueblo. Los peritajes que se hicieron ayer y se están haciendo hoy, la postura de la OTAN y de Estados Unidos y, y de los países europeos, es que se trata de, de un vector que se perdió por, por fallas mecánicas de origen ucraniano eh, y que cayó lamentablemente provocando dos víctimas. Hoy a la mañana, o hace unos unas pocas, pocos minutos, el, el presidente ucraniano lo desmintió, insistió que era, que era ruso, pero bueno, eh, todo indica que, que no se trató de un ataque de un ataque ruso. Claro, Zelensky trata de sumar como sea al conflicto a la OTAN y, y la OTAN trata de despegarse eh, como sea, no tanto Biden como... Zelensky hace lo que tiene que hacer, como decía Churchill, cuando empieza la guerra termina la verdad, digamos. Claro. Rusia miente mucho y Zelensky es un buen jugador de ese, de ese ajedrez. Eh, Polonia sabe qué pasó, Estados Unidos sabe qué pasó, la Unión Europea sabe qué pasó. Eh, y esto lo que va a derivar, entre otras cosas, es en reforzar la seguridad aérea de Ucrania, se le tratará de dar sistemas más modernos. En el fondo, Ucrania puede sacar un, un beneficio de, de este fatal accidente que obviamente no fue adrede cuando se usan centenares de misiles que se disparan al aire siempre hay alguna falla mecánica alguna intercepción y lamentablemente se desvió sobre una zona poblada bien Fabián gracias es ¿eh? muy amable como siempre ahí está Fabián Calle analista internacional